اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ امانتر جانت چھے اکرا بانگا ٹی وی آئی جی تو دھارا بھائی ایک شکھا ملو کو نوشتان ایمان و عمولیر آج کے رئی پور بے دوشو کپنا رہ جانے نام در انوشتان ٹی تین ٹی بھاگے بھی بھگتا انوشتان رہ پرتم دیٹی سیگمنٹ ہے امان در شان منی تو شیخ ایک ٹی ندیشتو حدی سے رو پور بیشت بونا نا راکھیں ایبان انوشتان رہ شیخ شان شیخ عبدالقائم شاہب السلام علیکم شاہب کیا مناتے ہیں علیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ آپ کیا مناتے ہیں الحمدللہ ان حالات سے شاہب شاہب آج کے عمرہ کون حدیث تینی آلو چانا کرو شاہب بلچی بطمہ تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مدل اللہ ومن يضلل فلا هادی اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمرا قطع شبت هي تو دعاء وبر حديث شنو تلم تينا تو أجك سبيسيفيك دعاء شنو تون تأكي حديث أجه أت جيكانه جي دعاء تا كامرا بولت باري بيحود أحد مصيبة بوتي تو بكتير جنو خوبي فلو بروشو إفكتي بك دعاء أت एक टिशुं दौर हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द करें जो हदीस थी मुसन्द अहमदे एवं इब्न हब्बानी बोलनी तो है छे हदीस थी सही आन अब्दुल्लाह इब्न मसूद इन रब्बियल्लाहु अन्हु कल सहबी आदेब इब्न मसूद रब्बियल्लाहु अन्हु तो क्या बोलनी तो कल रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अल जोखने कोनो व्यक्ति के कोनो दुष्चिंता दुखो कोष्टो मुसीबत पे बसे तो खान शेज़ उदी बोले निम्न तो दुआती पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका ये अल्लाह अमी अपनार दाश इब्नु अब्दिका अपनार दाशेर शंतन इब्नु अमते के अपनार महिला दाशेर शंतन ना स्वीयती बियादिका हमार कपाल अपना रखते मार दिन फिर यह हुक्म का आप हमार विषय हमार मुद्दे आपना हुकुमी कार्य करी होगे आदलुन फिर यह कदाव का हमार विषय आपना जे ताकदीर फैसला शेरा अवश्य ही इंसाफ पूर्णो असलु का बेकुले बेकुल लेस में हुआ लक्का या अल्लाह अमी आपना कसे दरख्वास्तो दे आपना प्रत्येक टी नाम जिता अपना जन्मी अपनी चॉइस करे चन समय तभी ही नफ्स का जे नाम टी की अपनी निजी जनो अपनी नाम की तो करे चन आओ अल्लाम ताहु अहदम मिन खलक का अथवा एमुन कोनो नाम जो दी थाके जिता शबाई के शिक्षण नी अपना कोनो बासाई करा बंद दर के शिक्षित चन शे नाम धोरे अपना कसे आमी द अतः भी एमोर नाम जो दिया अपना था कि अपना किताबें मुद्दे कुरान अतः भी इतिपूर्वे नाजिल कुछ तो कुछ कुछ बुलार मुद्दे एमोन कोरो नाम जो दिया था कि शिटा धोरे वाला अपना कहाँ से आमी दरख्वास दे आव इस तासर तभी ही फिर एल मिल गई भी आएंगे क्या आर जो दिया एमोन हो जे एमोन कोरो नाम आछे � अल्लाह शे नाम टर दुहाई दियो अम्मी आपने कैसे प्रार्थना करी अंत जाल अल कुरान रबी या कल्बी जे अल्लाह कुरान की आमर उन तरीर बशन तो बनी दीन लो नूर असदरी अब आमर बख्खो देशेर नूर बनी दीन व जाला अहुजनी अब आमर समस्त दुष्चिंता दूर करे दें दूर दूर करे दा व जहाँ बहमी अब आमर समस्त आशंका भविष्य ते इगलो सब गुलो जनो अल्लाह अपनी दूर करे देन ये दुआ तो कुन जेब व्यक्ति कर बे इल्ला अधहब अल्लाहु हम्मा हु व हुज़ना हु तल अवश्य अल्लाह तल्ला तार दुष्चिंता आशंका सब दूर करे देवन व अब्दला हु मकाना हु फराहन तार जागाए दुष्चिंता जागाए अल्लाह तल्ला तार जनो खुशीर खबर 
ব্যবস্থা করে দেবেন সুবহানাল্লাহ এই হাদিসটা শোনার পরে সাহাবা کرام বললেন ফাকিল ইয়া রাসূলুল্লাহ আলা নাতাআল্লামুহা সাহাবা کرام বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তাহলে এত চমৎকার দোয়াটা কি আমরা শিখব না জি শেখা উচিত না জি ফাকালা বালা তিনি বলেন অবশ্যই ইয়াম বাগি লিমান সামিয়াহা আন ইয়াতাআল্লামাহা যে ব্যক্তি এই দোয়াটি শুনল তার জন্য অবশ্যই কর্তব্য হচ্ছে এই দোয়াটাকে শিখে নেওয়া শিখে নাও আমরা শাব্দিক তরজমা সরল তরজমা শুনলাম এই দোয়াটির এখন আমরা এটির একটু বিশদ আলোচনা যেতে চাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ প্রথমত মানুষের বিপদ আপদ মুসিবত তো কার হয় না পৃথিবীতে জি আমির গরীব ফকির মিসকিন সবাই লোক জমিদার রাজা বাদশা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী সিপাহী কর্মচারী পিয়ন রিকশাওয়ালা জি কারোই জীবনে দুঃখ মুসিবত আসবে না এটা কেউ বলতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুখ দুঃখ দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে উভয়টা দিয়ে পরীক্ষা করেন জি কোন কোন সময় মানুষের যখন দুশ্চিন্তা বিপদ আপদ একটু বেশি হয়ে যায় তখন সেটা মানুষকে অনেক বেশি এফেক্ট করে ফেলে জি এবং সময় সময় নবীরাও এফেক্টেড হয়েছেন জি নবীদের কাহিনী সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুঃখের কথা বললেন আচ্ছা আমাদের মনে আছে যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তান ইউসুফকে হারিয়ে ফেললেন জি ওনাকে কুয়ায় ফেলে দেওয়া হলো জি যদিও তিনি মরে যাননি কিন্তু তিনি মরে আর গেছেন না বেঁচে আছেন না কোথায় আছেন কিছু তিনি জানতে পারেননি তখন তিনি তার শোকে অনেক কষ্ট পেয়েছেন জি আল্লাহ তাআলা ওনার এই শোকের কষ্টের খবরটা সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে বলছেন বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়া বিয়াদদাত আইনাহু মিনাল হুজনে ফাহুয়া কাযীম যে ইউসুফ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুটো চোখ সাদা হয়ে গেল আচ্ছা এবং সে শোকে দুঃখে কাতর হয়ে গেল আচ্ছা এবং খুবই মানে শোকগ্রস্ত হয়ে গেল তাহলে ওই যে চোখে ছানি পড়ে বলে না জি সাদা হওয়ার অর্থ এরকমই যে তিনি চোখে দেখতে পেলেন দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেললেন জি শোক তাহলে এমন জিনিস এটা এত হেভি মানুষকে এফেক্ট করতে পারে যে মানুষের ফিজিক্যাল ক্ষতি হয়ে যায় বড় ধরনের শোক হয়ে গেলে তো এখন মানুষের কিছু বিপদ আপদ বর্তমান জামানে আছে কিছু দুঃখ মুসিবত অতীতে ঘটেছে আবার কি দুঃখ মুসিবত সামনে ভবিষ্যতে আসতে পারে এই সবগুলো কি আরবিতে এগুলোর জন্য শব্দ 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 আছে যেমন যে ব্যাখ্যা হচ্ছে যেটা অতীতে দুঃখ কষ্ট পার হয়ে গেছে সেটাকে বলে হজন আচ্ছা খুব আমি খুব শক পেয়েছি আমার কাছে ক্ষতি হয়ে গেছে যেটা আমাকে এখন এফেক্ট করে আর ওয়া ইন কানা বিসাবাবি আমরিন মুস্তাকবিলিন আহদাতাল হাম আর যদি আগামীতে কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে এটাকে বলা হয় আল হাম আশঙ্কা আচ্ছা ওয়া ইন কানা বিসাবাবি আমরিন হাদিরিন আহদাতাল গাম আর যেটা কোন বর্তমান পরিস্থিতি আপনাকে অকুপাই করে ফেলেছে দুঃখ কষ্ট এটাকে বলে আলবিতে হাম সবগুলোই দুশ্চিন্তা অতীত হোক বর্তমানে হোক সামনে হোক এগুলো মানুষের জন্য হয় এগুলো মানুষ খুব এফেক্টেড হয়ে যায় আমরা নবীদের কাহিনী তো সেটা পেলাম আর যখন মানুষের এই দুঃখ কষ্টটা চলে যায় তখন মানুষের যে কত ভালো লাগে দুঃখ কষ্টটা একটা বিপদের সিজনটা কেটে গেলে মানুষ অনেক ভালো লাগে অনেক শান্তি লাগে হ্যাঁ অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এক রকম হতাশ হয়ে গিয়েছিল পরে আল্লাহ তালা সেফা দিলে দেখবেন যে রোগ মুক্তির লক্ষণ দেখা দিলে মানুষের মনে প্রচণ্ড একটা আনন্দ লহর বয়ে যায় জি তো সেই বিষয়ে আল্লাহ তালা বলছেন যে জান্নাতিরা জান্নাতে যাওয়ার আগে আখেরাতে জান্নাতে এখনও ঢুকেনি তাদের প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা পেয়ে বসছে আমরা কি আসলে জান্নাতে যেতে পারব জি যখন জানাতে ঢুকবে তখন তারা আনন্দের আতিশয্য বলবে আল্লাহ তালার কাছে সেই খবর আল্লাহ তালা বললেন সুরাফাতের চৌত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে ওকাল আলহামদুলিল্লাহিল্লাহাজানুর শাকুর জান্নাতে কেন জান্নাতে ঢুকেই বলবেন আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ দি আজহাব আনাল হাজান যে আল্লাহ আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা বিপদ আপদ আশঙ্কা সব দূর করে দিয়েছেন তারা জানেন জান্নাতে প্রবেশ করার পরে আর কোনো দুঃখ দুশ্চিন্তা কোনো দিন তাদেরকে পাবে না নিশ্চয়ই আমাদের রব অনেক ক্ষমাকারী এবং অনেক কৃতজ্ঞ অর্থাৎ 
যিনি কোনো ভালো কাজকে কেউ করে ফেললে সেটাকে অত্যন্ত শুক্রিয়া জানান শাকুর অ্যাপ্রিসিয়েট করেন সে আল্লাহ যিনি আমাদেরকে এই জান্নাতে প্রবেশ করালেন তার একান্ত দান থেকে তার মেহরবানি থেকে যেখানে আমাদেরকে কোনো ক্লান্তি কোনো কষ্ট কোনো দুঃখ বা কষ্ট বা কোনো গুণা এগুলো কিছু আর আমাদেরকে কোনো দিন স্পর্শ করবে না তাহলে সেখানে ঢুকে তারা কত আনন্দিত হবেন সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তা আমাদের জীবনে যখন দুঃখ মুসিবত আসে সেখানে আল্লাহ তালা দিকে রিলেট করে সম্পর্ক করে কিভাবে আমরা দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এবং দুঃখ কষ্ট হালকা হয়ে যেতে পারে আমাদের জীবনে সেটার জন্য সুন্দর কথাগুলো সাজেশন এসেছে এক নম্বরে যে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করা এটাই মূল বিষয় হাদিসের মধ্যে দোয়ার তরিকাটা এখানে আমরা এই হাদিসে খুব সুন্দর করে শিখতে পেলাম মেইন দরখাস্ত দেওয়ার আগে বান্দা নিজেকে কিভাবে আল্লাহর কাছে খুব হাম্বল হিসাবে বিনয় করে পেশ করবে আল্লাহ তালার কাছে নিজেকে অত্যন্ত মাথা নত করে দিবে আল্লাহর প্রশংসা করবে সেটা তরিকা আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এখানে শিখিয়ে দিচ্ছেন প্রথমে আল্লাহ মিন আবদুকা আমি আপনার দাস আপনার পুরুষের দাসের সন্তান আপনার মহিলা দাসের সন্তান আমিও আপনার কৃত দাস আমার মা বাবাও আপনার দাস এভাবে করে নিজেকে ছোট করা আল্লাহর কাছে নিজেকে বড় করা আল্লাহ আমার মালিক আমি তার একমাত্র কৃত দাস ছাড়া কিছু না এর মাধ্যমে আল্লাহ তারা সঙ্গে একটা দাসত্বের সম্পর্ক হয়ে যায় আর সেটাই হচ্ছে এবাদত छोट मन प्रेजेंट कर दुनिया मध्य नियम कारो का দেখবেন যে যারা অসহায় তারা কিভাবে চায় আপনি কত ভালো মানুষ আপনার আব্বা মা আমাদের প্রতি কত দয়া করেছেন আল্লাহ আপনাদেরকে বড় ঘরের সন্তান করেছেন আল্লাহ তালা এভাবে বলে তারপর বলে যে একটু আপনিও সাহায্য করেন যদি একটু সাহায্য করতেন এইভাবে করে তাহলে কিছু পেতে হলে এই যে দুনিয়ার মধ্যে প্রশংসা করতে হয় আল্লাহ তালার প্রশংসা করার জন্য তো আমরা সৃষ্টি হয়েছি এত কিছু আল্লাহ থেকে আমরা পাচ্ছি এটা দিয়ে দোয়াটা শুরু হবে এবং এরপরে নিজেকে নিজে কৃত দাস আমি এমন কোনো হাই পজিশন ওয়ালা কিছু না আমার কিছুই নেই নিজেকে না চিজ মনে করা একদম ছোট করে একদম ছোট করে আল্লাহর কাছে আল্লাহকে বড় করা এখানে এভাবে প্রেজেন্ট করলে দোয়াটা বাকি অংশটা আমরা পরে দেখবো ইনশাল্লাহ আমরা একটু বেরোতে যাব সাহেব দর্শক সময় হয়ে গেলে একটি বিরতি নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর আবারও স্বাগত ইমান অমলের আজকের এই পর্বে আমরা দোয়া কেমন করে কবুল হয় তার উপর আলোচনা শুনছিলাম আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে আমরা শেখের কাছে আলোচনায় ফিরে যাব তাহলে যে এতবার নিজেকে দাস হিসাবে আল্লাহর কাছে প্রেজেন্ট করা এটা কি আমাদের মানের জাতের কমতি হয়ে গেল জি নাকি এটা আমাদের সম্মান আরো বাড়ালো আমাদের সম্মান লোক বাড়ালো যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার বন্দিগিতে অনেক আগে আল্লাহর কাছে নিজেকে যত বেশি ছোট মনে করে তার সান তত বেড়ে যায় জি এই জন্য আমাদের যিনি রোল মডেল নবী করিম সাল্লাম সবচেয়ে বড় আদর্শ আল্লাহ তালা ওনাকে আব্দুল দাস বলে অ্যাড্রেস করেছেন যিনি তার বান্দাকে তার দাসকে নিয়ে গেলেন মসজিদে হারাম থেকে 
মসজিদে আকসায় আকসায় পর্যন্ত তো দাস হচ্ছে এখানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সমস্ত মুফাসসিরিন کرام বলেছেন আল উবুদিয়া লিস শারাফ দাস বলা ওনাকে ছোট করা হয়নি খাটো করা হয়নি বরং ওনাকে অনেক সম্মানিত করা হয়েছে যে তিনি আল্লাহর ইবাদতে বন্দিকিতে দাসত্বে সবার চেয়ে ঊর্ধ্ব স্থান তিনি দখল করেছেন অর্জন করেছেন তা আমাদের জন্য এটা আমরা আল্লাহর কাছে নিজেকে ছোট মনে করি যত ছোট মনে করি তত আমরা মনে করি আমরা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তালার প্রতি যে তিনি আমাদেরকে এই ফিলিং দিয়েছেন এই নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহর কাছে দাসত্ব করার মানসিকতা দিয়েছেন এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাসেট ইট ইজ নট এ লাইবিলিটিস এটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ এটার জন্য আমরা আল্লাহ তালার কাছে দুঃখিত নই এটা দিয়ে আমরা শুরু করি এরপরে যে আল্লাহ দাস এই জন্য আপনার কাছে এসেছি যে আমার তো কোনো জায়গা নেই আর কার কাছে বলবো আমার হাজত আমি যে বিপদে পড়েছি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বললে আমার কিছু করতে পারবে না কিন্তু আমি জানি আমার একটি জায়গা আছে যেখানে বললে কাজ হবে কাজ হবে বলার একটা জায়গা আমার আছে আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে দুঃখ মুসিবত তো মুসলিমদেরও আছে অমুসলিমদেরও আছে যে নাস্তিক তার জীবনেও দুঃখ কষ্ট আসে এখন মুসলমানদের তারা যখন জানে কোনো মাখলুক কোনো সৃষ্টি তাদেরকে হেল্প করতে পারবে না কিন্তু তারা একটা জায়গা তাদের আছে যে তার ক্ষমতার কোনো সীমা নেই সে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আমরা হাত তুলি সে যায় আল্লাহর কাছে কাঁদি একটি এমন চমৎকার জায়গা আছে আমাদের তা আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি অমুসলিমদের তো এরকম জায়গা তারা তো খুঁজে পেলে না কার কাছে তারা যাবে তাদের জীবন তো অনেক বিপদ আপদ হয় তাদেরকে অনেকে জুলুম করে কোর্ট কাছারি তো বিচার পাওয়া যাচ্ছে না কারণ সাক্ষী প্রমাণ নেই তো ওই বেচারাটা কেমনি এত দুঃখ সহ্য করে আমরা তো একটি জায়গা আছে সেখানে গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিই জি সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তালা যে আমাদের এই তাকে তাকে ডাকার জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন জি এই রাস্তা দেখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো এইভাবে ইন আবদুকে ইবনে আবদুকে নিজের মা বাবা সবার সবার কথা বলে তারপরে বলা হচ্ছে যে না সিয়াতি বিয়াদিকা যে আমার কপালটা আপনার হাতে ধরা জি তার মানে আমার ভাগ্য আপনার হাতে আপনার হাতে আমার কি হবে আপনার হুকুম ছাড়া কিছু হয় না কিসমত তকদিরের ফয়সালা আপনি করে দিয়েছেন আমি জানি এটাই এটা আপনারই সিদ্ধান্ত যদিও আমার গুণা অনেক সময় আমাকে বিপদে ঠেলে দেয় কেউ আমার প্রতি দুশ্মনী করে এগুলো যেমন ঠিক কিন্তু সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা আপনার হাতে জি আপনি যেটা ফয়সালা করবেন সেটাই হবে আপনি আমাকে উদ্ধার করতে চাইলে কেউ আটকাতে পারবে না আপনি উদ্ধার না করতে পারলে কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না পারবে না এইভাবে করি যে আমার কপাল আপনার হাতে আমার ভাগ্য আপনার হাতে তারপরে বলা হয়েছে হাত এই দোয়াটার মধ্যে আদলুন ফি আকা দোয়াউকা আমি জানি আমি বিশ্বাস করি হে আল্লাহ আমার কিসমতে যে ফয়সালা আপনি করে দিয়েছেন তাকদিরের পক্ষ থেকে এটা কোনোটাই আপনি বেইনসাফ কিছু করেননি আপনি আমার জন্য এর মধ্যেই ইনসাফ আছে আপনার কোনো ফয়সালা না হোক নয় কেউ এখানে প্রশ্ন করবেন যে আমার একটা সুন্দর জায়গা আছে আর এখানে দখল করে ফেলেছে আমার কিসমতে আর নাই তকদির থেকে চলে গেল আমার ভাগ্য থেকে চলে গেল সে দখল করে বাড়ি যাবে বানিয়ে ফেলেছে তো এটা কি আমার জন্য ইনসাফ হলো নাকি জি তার পক্ষ থেকে ইনসাফ হয়নি কিন্তু আল্লাহ তালা কখনো বে ইনসাফ করবেন না এমন ইনসাফ তিনি করবেন আপনাকে ওই জায়গার পরিবর্তে আল্লাহ এমন দেওয়া দেবেন যদি আপনি দুনিয়াতে না পান আখরাতে আল্লাহ তালা আপনাকে জান্নাতে জায়গা দিয়ে তাকে আল্লাহ তালা জাহান নামে ফেলে দিয়ে আপনার হক আদায় করে দিয়ে দেখাই দেবেন আল্লাহ আপনার প্রতি ইনসাফ করেছেন না বেইনসাফ করেছেন কোনো অভিযোগ থাকবে নাকি আমাদের দিন কাজে আল্লাহ তালার কোনো ফয়সালা ইনসাফের বাইরে নয় কারো যদি প্রিয় করি যা টুকরা সন্তান অসুস্থ হয়েছে অনেক চিকিৎসার পরে বাঁচাতে পারলো না খুব কষ্ট লাগে আল্লাহর হুকুম নাই হায়াত চলে গেছে এখানেও আল্লাহ তার প্রতি কোনো অবিচার করেননি বরঞ্চ সবর করে থাকলে এই আল্লাহর ফয়সালাকে যদি মেনে নেয় তাহলে তার জন্য আল্লাহ তালার কাছে আখেরাতে জান্নাতের সুন্দর জায়গা বরাদ্দ করা থাকবে কাজে সে তখন বুঝবে যে আমার আল্লাহ দুনিয়াতে নিয়ে আমারটা নিয়ে এসে আমার প্রতি আদৌ কোনো অবিচার করেননি অনেক সময় কষ্ট লাগে যে আমি জানি আমার নিজস্ব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বাধীনের মধ্যে একমাত্র একটি সন্তান ছিল সন্তানের বয়স যখন বত্রিশ তেত্রিশ বা পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি এই সন্তানটি মারা গেল আর কোনো ছেলে মেয়ে নাই এবং আশেপাশে আমাদের মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা দিয়েছেন সন্তান সন্ততি আছে ওনার মানে দুঃখ আসতে পারে আহারে অনেকেরই তো চার পাঁচ সাতটা দশটা আছে তাদের একটা আল্লাহ নিয়ে গেলে হতো না আমাকে একটা আল্লাহ দিয়েছিলেন সেটাই নিয়ে গেল 
আল্লাহকে এখানে ইনসাফ করেননি অবশ্যই করেছেন যে এভাবে সন্তান হারিয়েছেন তিনি যদি আল্লাহর ফয়সাল্লাহকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন তিনি দেখবেন যা হারিয়েছেন তার বিনিময়ে যা তিনি পাবেন কোনো তুলনা কোনো আমার কোনো বিষয় নয় এত পাওয়া তিনি পাবেন সেদিন তার কোনো অভিযোগ থাকবে না তিনি ঠিকই বুঝবেন যে আল্লাহ তালা তার প্রতি অবিচার করেননি মানে তো সুবিচার করে সুবিচার করেছেন তাহলে তাকদিরের ফয়সালাকে মেনে নেওয়া এটা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এগুলো বলার পরে এখন আসল কথা দিকে আসছে বান্দা বিপদে পড়েছে তার দরখাস্ত দিতে হবে এখন সে বান্দা শুরু করলো দোয়ার মধ্যে আসালুক আল্লাহ মাবিকুল এসেন হুয়ালা কাহে আল্লাহ আপনার ওই সমস্ত নামগুলো দিয়ে চাই আপনাকে ডাকি আমি যেগুলো আপনি আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন আমরা জানি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সুন্দর সুন্দর নাম আছে যেমন প্রথমে সুরা আল আরাফ একশো আশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন নামগুলো উচ্চারণ করে ডেকে ডেকে আল্লাহর কাছে দোয়া করো জি আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং এটা হলো সুন্দর উসিলা যে আল্লাহ তালার নেক নাম ধরে ডাকে আমরা গত সপ্তাহে উসিলা জি না তার আগে সপ্তাহে শুনেছিলাম জি জি যে আল্লাহর কাছে নেক আমলের উসিলা জি আরেকটা আসলো আল্লাহ তালার নামগুলোর উসিলা দিয়ে দোহাই দিয়ে ডাকা এরপর আমরা দেখি যে আল্লাহ তালা কতগুলো নাম আছে সেটার ব্যাপারে হাদিস এসেছে সংরক্ষণ করলো মুখস্থ করলো বা এগুলোকে আত্মস্থ করলো বোঝার চেষ্টা করলো মনে রাখার চেষ্টা করলো এগুলোকে মেনটেন করার চেষ্টা করলো সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে এই হাত এই এই হাদিতে আল্লাহ তালা এ নিরানব্বইটি নামের খবর আছে কিন্তু আমরা দেখি যে যে হাদিস আজকে পড়লাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তালা কিছু নাম আছে হয়তো বা আমরা জানি না যে আল্লাহ যদি আপনি কাউকে জানিয়ে থাকেন আমাকে জানান নি আমাদের কোনো হাদিসে পাওয়া যায়নি কোন ফেরস্তাদেরকে জানিয়েছেন অন্য কোনো মাখলুককে জানিয়েছেন তো এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আল্লাহ তালা নিরানব্বই নামের বাইরেও আরও নাম থাকার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে জি তখন কেউ প্রশ্ন করবেন এখানে বলা হলো নিরানব্বই নাম আছে তাহলে বেশি থাকার সম্ভাবনা কেমনে থাকে জি নিরানব্বইটি নাম আমাদের কাছে জানানোর জন্য আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন জি এই নিরানব্বইটি আমরা গণে গণে বের করতে পেরেছি কোরআন এবং হাদিস থেকে কিন্তু এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের অজানা জি যদি থেকে থাকে থাকার সম্ভাবনা আছে বিধায় এই দোয়ার মধ্যে এটা অ্যাড করা হয়েছে জি তা না হলে তো দোয়ার মধ্যে বাজে কথা বলা হতো যেটা নাই সেটা খামাখা বলা হচ্ছে জি যদি আল্লাহ আপনার এমন কোন নাম থেকে থাকে যেটা আপনি আমাদেরকে জানাননি কাউকে জানিয়েছেন যেটা আপনি কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিতাব বা কোনো কিতাবে উল্লেখ করেছেন আমাদের জানা নেই যেটা আপনি কাউকে জানাননি হয়তো শুধু আপনার নিজের জন্যই রেখে দিয়েছেন ইত্যাদি বলার কারণে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালার এই নিরানব্বইটির বাইরের নাম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এই হাদিস সেটা দলিল জি তো এখন আমরা তাহলে এই আল্লাহর সুন্দর নামগুলো দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা তো সুন্দর নামের দোহাইগুলো আসলো বেকুল্লু ইসমিন হুয়া আলাকা থেকে শুরু করে এখন বলা হচ্ছে দোয়াটা শেষ করে যে আল্লাহ আমার আন্তর্জ আলাল কোরআন আল আদিম আর আবিয়া কালবি যে আল্লাহ আমার এই কোরআন দিয়ে আমার অন্তরকে আপনি কোরআন দিয়ে অন্তরের বসন্ত বানিয়ে দিন বসন্ত অর্থাৎ হচ্ছে রবি আল কলুব যে যে কোরআন পড়লে আমি আমার অন্তরের মধ্যে শান্তি চলে আসবে জি দুঃখ কষ্ট আমি ভুলে যেতে পারব সেটি আমি সইতে পারব এটা আমাকে এত দংশন করবে না জি আমি কয়েকদিন আগে একজন রোগী দেখতে গিয়েছি ক্যান্সার রোগী জি অত্যন্ত তরতাজা যুবক জি ভেরি প্রমিজিং অত্যন্ত সম্মানময় হঠাৎ করে তিনি হসপিটালাইজ ওনার খবর এসে গেছে ক্যান্সারের 
এবং ডাক্তাররা চিকিৎসার ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না তো এই যে অবস্থা হয়ে গেছে অনেক বড় খবর না তার নিজের জন্য কত বড় খবর ওনার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা ওনাকে অনেক ধৈর্য দিয়েছেন হি ইজ টেকিং ইট ভেরি ইজিলি মোটি ঘাবড়িয়ে যাননি এবং তিনি বলেন আল্লাহ তাআলা আমাকে খুব ভালো হালতে রেখেছে আমি চিন্তা করতে পারিনি যে আল্লাহ আমাকে এই পর্যায়ে রাখবেন প্রথমে আমার একটু কষ্ট হয়েছে আমি খুব ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম পরক্ষণে দেখি যে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক সান্তনা দিয়েছেন আই এম নট কোপিং উইথ দিস ভেরি ইজিলি আমার মনে আমি এখন সুযোগ পাচ্ছি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একটু নিজেকে প্রেজেন্ট করার জন্য দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে আমি হসপিটালে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কথা স্মরণ করতে পারছি তো এইভাবে দেখলাম যে তার অন্তরের মধ্যে একটা সুন্দর স্বস্তি ফেরত এসেছে বিপদ দেখেন যখন আসে মানুষ যখন বিপদে প্রচণ্ড ঘাবড়িয়ে যায় ওই সময় কষ্ট বেড়ে যায় না জি আর যদি মানুষ বিপদ তাকে সামলিয়ে নিতে পারে স্বাভাবিক থাকতে পারে তার হাহু তার বেড়ে না যায় তাহলে হিজ হ্যাভিং সাম কাইন্ড অফ কি বলে যে ইয়া এবং রিলিফ তো এই জিনিসটাও কিন্তু বিপদ আপদে আল্লাহ যখন দেন দেখবেন যে অনেকে খুব কুল অ্যান্ড কাম হয়ে যায় মাসা আল্লাহ তার ভিতরে কেমন জানি একটা সান্ত্বনা চলে আসে তো দিস ইজ এ নেয়মা আর কোরআনের মধ্যে এই নিয়ামত রয়েছে তাহলে এই এই হাদিসে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিপদে আপদে বেশি পড়লে কি করতে হবে কোরআন বেশি করে তেলাওয়াত করতে হবে কোরআনকে মনের শান্তি বানিয়ে ফেলতে হবে আর এই সমস্ত দোয়াগুলোকে অ্যাড করতে হবে আর একটি হাদিসে আমরা শুনেছি নবী করিম সাল্লাপদের খবর আসলেই তিনি আগে চট করে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন এভাবে করে আল্লাহর দিকে নিজেকে রিলেট করা আইদার দোয়ার মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে নামাজের মাধ্যমে আর নামাজ কোরআন থাকলেও পাশাপাশি দোয়া কন্টিনিউ করা এটা অন্তরের মধ্যে সাংঘাতিক এক প্রশান্তি নিয়ে আসে যার ফলে মানুষের বিশাল বিপদটা অনেক হালকা হয়ে যায় একটা বোঝা আমরা ছোটোকালে কিছু বোঝা বহন করেছি আমরা যখন আমরা তো গ্রামে মানুষ হয়েছি আমরা কিছু কৃষিকাজে আমাদের বদলাকে আমরাকে সঙ্গ দিতাম নিজেরাও কাজ করতাম আব্বাও কাজ করতেন আমরাও কাজ করতাম অনেক সময় দেখা গেলো যে যথেষ্ট বদলা কামরা নিয়ে নিজেরা মাথায় করে নিয়ে এসেছি এখন এক মনের বোঝা যদি মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় কাউকে এক মন জি ফোর্টি কেজি তাই না জি এখন এটা কারো জন্য এত হেভি বহন করতেই পারে না জি আবার কিছু কিছু যারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই কোনো ব্যাপারই না তারা দুই মনও না এতে এক মন কি জি একই বোঝা কারো জন্য বহন করার সাংঘাতিক কঠিন হয়ে যাচ্ছে পারবেই না সে জি প্রচণ্ড কেমন আছে আপনি এক মন মাথায় উঠাই দেন পারবে না সে আপনার আধা মালে যেতে পারবে না জি কিন্তু কেউ আছে এটা ইজিলি নিয়ে যাচ্ছে সে টেরই পাচ্ছে না মানে হয় জি তাহলে বোঝাটা সবার জন্যই একরকম নয় বিপদও এরকম একই বিপদ দুইজন লোক পেয়েছে একজন ভাগ ঘাবড়িয়ে কোথায় কি করবে না করবে হাহু তার তার ঘুম নিজ কিছু নেই সে পেরেশান তার চিৎকার তার কষ্ট কাকে কাকে কি বলবে কি করবে হা হুতাস করছে আর আরেকজন নিশ্চিন্তে আছে আল্লাহ তালা আল্লাহকে ডাকছে দুইজনের মধ্যে কত তফা তাহলে বিপদ আপদ দূর যেমন হয়ে যেতে পারে আল্লাহ করতে পারেন দূর না হলে আল্লাহ তালা আমাকে মানে সহিবার মতো শক্তি দিলে এটাও আমার জন্য অনেক হালকা হয়ে গেল এটাও আমরা এখান থেকে শিক্ষা পাই জি এরপরে হচ্ছে এই দোয়ার মধ্যে বলা হয়েছে যে আমার ইয়ে করে দিন আল্লাহ অন্তরে বসন্ত বানিয়ে দিন তারপরে বলা হয়েছে নূর আর সদ্রি যে আমার অন্তরের নূর বানিয়ে দিন আলো বানিয়ে দিন তাহলে আল্লাহ তালা অন্তরকে যদি আলোকিত করে দেন এনলাইটেন হয়ে যায় তাহলে মানুষের ওই আগের কথার সঙ্গে সম্পর্কিত যে তার অন্তরটা অত্যন্ত আলোকিত তার মানে সে কোনো ধরনের পেরেশানি গুমরাহি ইত্যাদি মধ্যে থাকবে না এবং তার কষ্টের মধ্যে তার জীবনটা অত্যন্ত সুন্দর জীবন হবে কষ্টে আসে কিন্তু তার কাছে আনন্দ আছে এ কথা আল্লাহ তালা সুর আল আনামের একশো বাইশ নম্বর আয়তে বলেছেন وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها او من كان ميتا فاحييناه اي ব্যক্তি যে আসলে মৃতের মত ছিল মুরদার মত ছিল কিন্তু আমি কোরআন দিয়ে ঈমান দিয়ে হেদায়েত দিয়ে তাকে আমি জীবন্ত করে ফেললাম 
তাহলে যার ভিতরে ঈমান নেই আল্লাহর কাছে সে একটি মরা মানুষ জি সে আসলে জীবন্ত নয় তার দিলটা মরা আর এই কোরআন এবং ঈমান নিয়ে ও জাল না আল্লাহ নূর তার জন্য আমি নূর লাইটের ব্যবস্থা করেছি আলোর ব্যবস্থা করেছি সেই লোকটি এই নূর নিয়ে ইমানের নূর নিয়ে কোরআনের নূর নিয়ে হৃদায়তের নূর নিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে ছড়িয়ে দেয় করে নিজের জন্য সে দেখে তার কাছে লাইট আছে কোথায় অন্ধকার সেখানে পা দেয় না কোথায় গর্ত সেখানে পড়ে না তার মানে কোথায় হারাম কোথায় কবিরা গুনা এগুলো সে করে না সেগুলো বেঁচে চলে সে সাংঘাতিক হিজ ভেরি এনলাইটেন পারসন আর অন্য কেউ এই নূর দ্বারা আলোকিত করে ডুবে আছে এখান থেকে সে বেরোতে পারছে না তো যার কাছে আলো নেই সে তো নিজে কোথায় গিয়ে উঠবে কোথায় তার নিস্তার হবে কোথায় সে আলো পাবে সে নিজেও জানে না এই রকম কি যার নিজের আলো নেই সে কি অন্যকে আলো দিতে পারবে আর ভিতরে একটা কথা আছে যার নিজেরই নাই সে দেবে কোথেকে তাহলে যাদের কাছে ইমান নেই আল্লাহ তালা তাদেরকে তারা অন্ধকারে আছেন বলেছেন এবং এই অন্ধকারটাকে আবার আগে আল্লাহ তালা বলেছেন তারা মনে হয় মৃতের মতো তাহলে কোরআন এবং ইমান অন্তরকে আলোকিত করে দেয় নূর যেটা মানুষের জন্য আলো নূর এগুলো সব খাইল নিয়ে আসে এই জন্য কোরআন আসলে কিন্তু নূর কোরআন আলো কোরআন মানুষের জন্য অনেক শান্তির কারণ দুঃখ দুর্দশা নিপতিত ব্যক্তিদেরকে যারা মুসিবতে আছে অন্য কেউ কষ্ট দিচ্ছে আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ একে অপরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে ঝগড়া অনেক হয়েছে এখন দুঃখ কষ্ট কোথায় দূর করা যায় কোরআন কোরআন নিয়ে বসে যান পড়েন আপনি অনেকক্ষণ আল্লাহ সাহেব ভরসা করে বলছি ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা কোরআন পড়েন আপনার দুঃখ অনেক পানি হয়ে গেছে কষ্ট অনেক লাঘব হয়ে গেছে কোনো চিন্তা করবেন না অমুক আত্মীয় আপনাকে এত গালিগালাস করেছে আপনাকে এত দুর্ব্যবহার করেছে দুঃখে কষ্টে কলজাটা ফেটে যাচ্ছে আপনি কি করবেন না করবেন অস্থির হয়ে গেছেন কোনো অস্থিরতার দরকার নেই আল্লাহর কাছে বসেন বিরাট নামাজ পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করেন ভালো করে কিছু দোয়া করেন আল্লাহ তার কাছে সুন্দর সুন্দর দোয়া বলে দেয় দিয়ে দেখবেন যে আপনার অন্তরের মধ্যে সুন্দর নহর বয়ে যাচ্ছে শান্তি চলে শান্তি চলে এসেছে আপনার অশান্তি দূর হয়ে গেছে তো কোরআন আল্লাহ তারার কাছে আমাদের একটা নিয়ামত এখন এই নূর আর সদরি আমার অন্তরের নূর করে দেন আল্লাহ এই কোরআনকে যে বলা হয়েছে এখন তারপর বলা হচ্ছে ও জালা হজনি ও জাহাবাহাম্মি আল্লাহ আমার এই কোরআন এবং এই দোয়া আমার দুঃখ কষ্ট আশঙ্কা সব দূর করার কারণ বানিয়ে দিন ঠিকই বলা হচ্ছে জি এতক্ষণ প্রশংসা করে এখন চাওয়া হচ্ছে চাওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে কোরআন যেন আমি পড়তে পারি মনোযোগ দিতে পারি এবং এগুলোর মাধ্যমে আমার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা আল্লাহ আপনি দূর করে দিন দূর করে দিন কেয়ামতের দিন দুনিয়ার মধ্যে যেমন এই কোরআন আমাদের ফায়দা দিবে কেয়ামতের দিনও ফায়দা দিবে কাজে এই যে কোরআন পড়ছে দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে অন্তরটাকে আল্লাহ তালা শান্তি ঢেলে দেবেন পাশাপাশি কেয়ামতের দিন এই কোরআন আমার জন্য বিশাল এক নিয়ামত হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন তেলাওয়াতের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এটা তেমন একটা এবাদত তার পাশাপাশি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করা আর একটি বড় এবাদত আল্লাহ তালা বলেছেন যে কিছু লোক আছে কোরআন বোঝার জন্য একটুও আসে না চেষ্টা করে না এরা কি কোরআন একটু বুঝে শুনে পড়ার চেষ্টা করে না কোরআনকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে না হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে না একটু তারা এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে না যে কোরআন কি বলছে আমাকে কি লেখা আছে 
নাকি তাদের অন্তরগুলোর মধ্যে তালা লাগানো আছে তাহলে কোরআনকে এভাবে যদি আমরা হালাল হারাম কি বলেছে কোরআনের আল্লাহ তালা কোন কোন জিনিস আমাদেরকে করতে উৎসাহিত করেছেন কোন জিনিস আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন কোন জিনিস আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম পরিষ্কার জানার চেষ্টা করাটাও একটা বড় ধরনের এবাদত এবং কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে এই জিনিসটাকেও আমাদের মাইন্ডে রাখা উচিত তেলাওয়াত যেমন এবাদত অর্থ এবং ব্যাখ্যা এবং তাফসির এবং এর নিজের অর্থগুলো নিজের জীবনে মেসেজগুলো গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে আমল করার চেষ্টা করা আরও বড় দায়িত্ব আমাদের জন্য এগুলো যে ব্যক্তি করবে তার জন্য অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে এই রকম করে যারা লেখাপড়া করবে কোরআনকে শিখবে এবং আমলের মধ্যে থাকবে তাদের জন্য কে আমাদের দিন কী বলা হবে ইকালুল এসাহিদুল কোরআনে ইকরা ওর তাকে ওরাত তেল কেমা কুন তাত রাত তেল উফিদ দুনিয়া প্রত্যেকটি কোরআন তেলাওয়াতকারীকে যারা এরকম করে সুন্দর করে তাবিদের সাথে ভালো করে তেলাওয়াত করবে বেশি করে তেলাওয়াত করবে অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে কোরআনের বক্তব্য রিডাঙ্গম করার চেষ্টা করবে তাদেরকে কে আমাদের দিন থেকে বলা হবে একরা কোরআন তুমি তেলাওয়াত করতে থাকে এখন পড়ো করার তেল সুন্দর করে তেলাওয়াত করো আর উপরের দিকে উঠো তেলাওয়াত করার উপরের দিকে উঠো তুমি যত বেশি তেলাওয়াত করেছ ওই পর্যায়ে উঠতে উঠতে শেষ মঞ্জিল তোমার ওখানে গিয়ে ঠিক হবে জান্নাতের টপ ক্লাস যেখানে গিয়ে তোমার কোরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ শেষ হয় যে ব্যক্তির তেলাওয়াতের পরিমাণ দুনিয়াতে বেশি ছিল আমলের পরিমাণ বেশি ছিল জান্নাতে তার তার ওই জায়গায় গিয়ে তিনি সর্বোচ্চ স্থানে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন তাহলে আমরা দেখি এই হাদিসের মধ্যে কি আসলো আল্লাহ তালার প্রশংসা করা বিপদে আপদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা দোয়া দিন একটা স্পেসিফিক দোয়া এখানে আমরা শিখলাম জি আর তার পাশাপাশি কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব কোরআনের আমলের গুরুত্ব আমরা শিখতে পেলাম তাহলে বিপদে আপদে আমরা আল্লাহ তালার কাছে আসব এবং এই দোয়াগুলোকে আমরা মুখস্থ করে নেব শেষে কি আসলো এত সুন্দর অর্থ শুনে সবাইকে আমি কি বললেন যে আমরা কি এটা শিখবো না আমরা কি এটা শিখবো না তিনি বললেন শিখবো না মানে যেই শুনে তার জন্য শিক্ষা কর্তব্য হয়ে যায় তাহলে এটা আমাদের এখন সবাইকে মুখস্থ করতে হবে এটা এই দোয়াটা পাওয়া যায় কোন কিতাবের মধ্যে আমাকে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করতে চাইবেন সেটা আমি বলি যে ইংলিশ হয়েছে বাংলা এখনো হয়নি সেটা হচ্ছে ইনভোকেশন অ্যান্ড রুকিয়া ফ্রম কোরআন অ্যান্ড সুন্না ফ্রম আল কাহতানি সেম অথার একই লেখক যিনি হেসরুল মুসলিম কিতাব লিখেছেন ফটো সাদ মুসলিম লিখেছেন ওনার এটা আরেকটি দোয়ার কিতাব আছে সেখানে আপনি এটা পাবেন সেটা আরও কোনো কোনো বইতে থাকতে পারে কিন্তু ওইটা আমার কাছে মনে আছে আমি আবার দোয়াটাকে একবার পড়ব আস্তে আস্তে করি যারা রেকর্ড করতে চান ফোনে টোনে তারা রেকর্ড করে ফেললেন অথবা যারা এভাবে ইউটিউব থেকে আবার শুনবেন তাহলে আমরা আমি একবার পড়ি তো আপনি যদি আমার সঙ্গে রিপিট করেন আমি বললে তাহলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ভাই বোনেরা রিপিট করলেন নাসিয়া তাহ হামজা হামজা আছে না জি 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 ইস্তা ইস্তা সারতা 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 ইস্তা
شرط به به في علم الغيب في علم الغيب عندك 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 أن تجعل القرآن أن تجعل أن تجعل القرآنك قرآن قرآن ربيع ربيع قلبي قلبي و و نور نور صدري صدري و و جلاء جلاء حزني حزني و و ذهاب ذهاب همي همي بس جمعت كير تو أبنا كاشتو هيش هيش هاوي جي 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 تا وانتر بحاي بندر كاشتو هيش آشا كري تاوكي كايك باري پري كرتي كرتي ان شاء الله امرو بار بار شنتو شنتو امرو بار بار شنتو شنتو امرو بار بار एवं यह तो भालू एक तो दुआ शिक्षा तो फिर अल्लाह मंदर शबाई की दी। हम यह आवारे एक तो और थोड़ा बोले दी। जी चलो। ये तो हले जरा मिस करें सुनपाथ में। जी। अल्लाह हम इन्हें आब्दु का या अल्लाह अमी अपना दाश। जी। इब्नु आब्दी का अपना पुरुष दाशेर शंतन। इब्नु अमाते का अपना महिला � आमार मध्य अवश्य कर्ज करी होगे। जी। आदलुन फी या कदाव का अपना तकदीर फैसला आमार क्षेत्र अवश्य इंसाफ पुरनो। अस अल्लु का भी कुलिस में हुआ लका। या अल्लाह आपना जोतो नाम से शब्बुना नाम धरे आमी आपना के डाकी आपना कैसे चाय प्रार्थना करी। समय ते भी हिनफ सका जे नाम आपने आपना जुनो नाम करन जे आपना जिसमें से नाम गुला आपने शिक्षित चिन्ह होते हो शब्द के शिक्षण में आओ अंजलता हो फिर किताबें क्या और तो आपना किताब नहीं थे जो नाम गुला आपने नाजिल करे चंच ये गुले धरे आओ इस तासर तब ही फिर इल्म गायब रहें देखा और तो आपना गायब रहे इल्म में मुझे जो कोनो नाम के आपना कैसे आपनी न आमर अंतर के शीतल कोरे दिन आ वह नूर असदरी आमर अंतरे अंतर में दिन नूर बहिये दिन आमर नूर हवर कारण बनिये दिन आमर अंतर बक्खर मध्य वह जला हज़्ज़ी एवं आमर दुखो जहाँ बहाम में एवं जो दशा दूर को होए जाए व्यवस्था कोरे दिन यही दो आटा इखानी थे में कल्लो आरती निश्चित बोल दें जय अवश्य ही अल्लाह ताला तार समस्त दुख दूर दशा मुसीबत आशंका दूर करें देवन एवं दुख रिजागाय तार आनंद और फायसला अल्लाह ताला करें देवन साहब एक राम बोले यार सुल्लाह ताले के दुआ टाम रशिक बना तीन बोले अवश्य ही जे सुनते पहलो ए दुआ शिका तार दोनों करते बहुत है जाए अल्लाह ताला मदे को तो और इस सेगमेंट में जाओ रागे जस्ट खूब छोटा एक टी प्रश्न उत्तर आपने इस तक जेने नहीं बो मैं देर शीज़दा करा नियम टिकी मेरा तो खन नामाज़ इस शीज़दा कर बैन तो खन अमरा देखिए ये बापरी दो टो मौत आच्छे एक टा मौत होच्छे जी मेरा पौर दा पुष्टिदार कारुने तादर हाथ दो टो के एक तो चिप इधरे रख बैन बक्खर साथे अबं बोरी थी के खूब अलगा करे फिल्म बनना आप तो ऐता हाँ ना फिर मज़ाबे अबं किसी को ज़माज़ाबे वो ना मैं कराम रेकमेंड करें चन ये बापरे शराशरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस बोलने तो है चे ये हदीस चा दूर बोल शिटा अने की मानेक इमाम रफ़तु आदिए चन हाना पे मज़ाब शब्बिश के सी मांगो रफ़तु आदिए चन ते तादेश शरीरे किच्ची पे धोरे बक्खो एवं गायशंग के हाथा लगानो थक बे फाँक कर बे ना पुरुष दिन मतो आर एक बिपुरी ते अमरा देखी आर की मौत आसे साला पे इस कॉलर ला जरा बोले ना हाज़ा हाज़ी से लोकरा जरा � आमा के जवाब सच जा कर दिया करता हूँ ना शेवाब सच जा कर बे काजे इखाने पुरुष और महिला सच जामते कोन पार्ट तो को हो बे ना या कि तरीका कर बे फाँके के कर बे ये रिकून दुटो मौत आम्रा देखते बात ची आमी माने करी पौर दा पुरुषी दा शंकरते विषय आर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते के 
লাগিয়ে রেখে সে যাওয়ার হাদিসটাই অধিকতর মানে আমলটাই আমি মনে করি অধিকতর তবে এক্ষেত্রে আরেকটি অসুবিধা আছে যে একদম কোনোকে একেবারে মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দিবে না কোনই হলো সামান্য কিছু হলো উঁচু করে নিবে উঁচু করে রাখবে কিছুটা ফাঁক থাকবে হ্যাঁ কারণ ওই কোনো এভাবে রেখে দেওয়া যেটা আবার অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিষেধ করেছেন প্রাণীরা যেভাবে করে प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर जवाब दिए थी अने सर फोन कल पान ना ता क्योंकि इमेल करते इमेल कर एड्रेस इमान एट इकरा डट टी एड्रेस प्रश्न इमेल कर पाठ दिन अवश्य प्रश्न उत्तर दीब चले जा छोट बृत्ती कि आरोप फिर आसबें सलमकुम बरतर पर आबारों स्वागत इमान अमल आजकल पर्व अनुष्ठान शेष प्रान चले शेष सेगमेंट ही हे प्रश्न और उत्तर पर्व आप इमेल और सरसर फोन कलर जवाब दिए थी अने प्रचुर कलर लाइने थार कारण फोन कले पान ना जरा फोन कले पान ना ता ते प्रश्न उत्तर जानारे इमेल करते इमेल एड्रेस हे इमान अमल एट इकरा डट टी ये एड्रेस प्रश्न एकाधिक प्रश्न पाठाते हैं अवश्य परवर्ती अनुष्ठने प्रश्नगुल जवाब देव इनशाला समय नष्ट ना चले जा प्रथम इमेल भाई जानते चेचन सहबा कारा सहबे डेफिनेशन की भावे कुरान आलोक सहबे कैटागरज करा भाग सर्वशेषे जानते चेचन जे जारा जन्मग्रहण कर नबी के तर जीवने पे क्योंकि नबीर सम्बन्धे को स्थिति जर माथाय नहीं कि सहबा कि ना शेख अनेकगुल प्रश्न सहबा नहीं आपने जो एक एक उत्तर दी एक बचन हम सहबी बहु बचन सहबा जी तो सहबी शब्द अर्थ कि जिन नबी करीम सल्लाम साथी छें जी संग दिए संगे थे जी शब्दिक अर्थ एखे एक इंगित पा जाए संगे कि समय काटिए संगे एड करते फिजिकाली देखे इमान इमान टीके मोरताल हो जा दिन ऐड़े एक समय चले जाए यह रखम किसी किसान पा गए रसुल्ला सल्ला आलिस्लम इमान एने संगे किस समय काटिए क्योंकि पर मोरताल हो गए यम घटना आ महम्मद चले गए दावत पे इसम कबुल कर मोहब्बत कर 
এবং কিন্তু তার মা ছিল প্রচন্ড অসুস্থ বুড়ো মানুষ দেখাশোনা করার কেউ ছিল না এ মাকে একা অ্যাবন্ডন করে পরিত্যক্ত করে রেখে তিনি নবী করিম সাল্লাহাম সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার যে অত্যন্ত শখ আশা মনের ভিতরে ছিল সেটা তিনি পূর্ণ করতে পারেননি কিন্তু তিনি একদম খাঁটি দিলের মুসলিম ছিলেন এমনকি নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন যে ওই বান্দা ওয়াইস আর কার্নি যে ইয়ামানে পড়ে যাচ্ছে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না তার মার কারণে আসা সম্ভব হচ্ছে না তা সে সত্যি আল্লাহর অনেক ঘনিষ্ঠ আল্লাহর অনেক কাছে তোমরা কখনো তাকে পেলে বলবে তোমাদের জন্য দোয়া করতে যে আবু বকর এবং অমরকে অমর আদেলা আনো তাই করে শোনাকে দেখে দোয়া চেয়েছে আপনি আমাকে যেন দোয়া করেন আল্লাহ তাহলে ওনাকে না দেখলে সাবি হওয়া যাবে আবার দেখে ইমান আনিনি যেন আবদুল আমিন উবাই সে তো মুনাফিক তাকে সাবি বলা যাচ্ছে না সে তাকে দেখেছে সঙ্গেও থেকেছে কিন্তু আসলে পরিপূর্ণ হিসাব কবুল করেনি সে মুনাফিক এটাকে মুনাফিক বিল আকিদ আসে তার আকিদাই ছিল না কোনো ইসলামী আকিদ তো শেষ অংশটুকু তো আমরা কি বলবো যেসব শিশু বা যারা জন্মগ্রহণ করেছেন দেখেছেন কিন্তু তাদের এই বয়স হয়নি এবং ওনার সঙ্গে সঙ্গ দেওয়ার মতো এই তাদের হয়নি তাদেরকে সাহাবি বলা যাবে না কিন্তু তারা মোটামুটি ওনার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছেন যেমন অল্প সময় কাটালেও আব্দুল রবিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহুমা আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহু ওনারা ছোট ছিলেন টিনেজার ছিলেন কিন্তু ওনাদের সঙ্গে নবী করিম সাল্লাহাম কিছু সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে এবং আমল ইমান এগুলো সহকারে তারা সময় কাটিয়েছে সেই হিসেবে তারা সাহাবি এরপরে প্রশ্ন আরেকটি অংশ এসেছে যে তাদের মধ্যে কোনো ক্যাটাগরি ভাগ করা আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আছে আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন যারা যেমন বাদারি সাহাবির ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাহাম এদিকে টপ ক্লাস দিয়েছেন তার আগে বলি আমরা যে খোলাফায় রাশি দিন চার খলিফার মান অন্য সাহাবিদের তুলনায় অনেক বেশি ওদের খোলাফায় রাশি দিন মাহাদিন নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন তাদেরকে যে আমার পরে হেদায়ত প্রাপ্ত খলিফাদের কথা তোমরা শুনো আলে কিন্তু সুন্নতি আর সুন্নতি খোলাফা ই আর রাশি দিন তাহলে এইখানে চার খলিফার মর্যাদা অনেক বেশি অনেক বেশি তারপরে ইমিডিয়েটলি সেকেন্ড লেভেলে চলে আসে জন যারা আসারা মোবাসা দুনিয়া থাকতেই যারা যারা গোপন খবর পাস করে দিয়েছিলেন পরে ধরা পড়ে গেল ওনাকে ডাকা হয়েছিল উনি পরে নবী করিম মাফ চাইলেন নিশ্চয় করে ফেলছি আমার পরিবারে কিছু লোকজন এখনো রয়ে গেছে কিছু সন্তান সন্ততি এটা টাকা পয়সাও কিছু রয়ে গেছে আমি মনে করছিলাম খবরটা ওদেরকে দিলে তারা আমার সন্তান সন্ততির পরিবার এবং সম্পত্তির প্রতি তারা কিছু করবে এই নিয়ে তো করেছি আমি মোনাফিক হইনি তো অমর আদের আনু খুবই রাগ হয়ে গেছেন তিনি বলছেন ইয়ার আসেন না সে তো মোনাফেক হয়ে গেছে আপনি হুকুম দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই কিন্তু নবী করিম সাল্লাহাম বললেন হে অমর তা করো না সে তো বাদারি আল্লাহ তালা হয়তো বদরি সাহাবিদেরকে বলেছেন তোমরা যাই করো না কেন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের ক্ষমার ঘোষণা হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এটার আরেকটি থার্ড লেভেলে দেখি যে একটা স্ট্যাটাস তাদের আছে যারা বদরে যদি অংশগ্রহণ করেননি তাদের চেয়ে ওনারা এক ডিগ্রি উপরে আছেন এরপরে আমরা দেখি যারা মহাজের হয়েছে মানে হিজরত করেছেন হিজরতের আগে কি বলে হিজরত যারা করেছেন মদিনা থেকে তাদের আল্লাহ তালা শান দিয়েছেন যারা আনসারি হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা শান দিয়েছেন প্রশংসা করেছেন কোরআনের মধ্যে যে মহাজের আনসার উভয়কে আল্লাহ তালা অত্যন্ত সাংঘাতিক মান দিয়েছেন যারা মহাজের আনসারের ক্যাটাগরিতে পড়ে নেই তারা আমাদের চেয়ে এক ডিগ্রি নিচে আসেন এরপরে আরও দেখি যারা ফতে মাক্কার আগে ইসলাম কবুল করেছেন সাহাবিগণ তাদের মর্যাদা অনেক বেশি যারা মাক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম কবুল করেছেন তাদের পর্যায়ক্রমে জিনিসগুলো এসেছে ক্লাসিফিকেশন এসেছে চমৎকার শেখ শেখ আমরা পরবর্তী ইমেলে যাওয়ার আগে আমরা একটা ফোন কল নিয়ে যাই ইনশাআল্লাহ হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বোন আপনার প্রশ্নটি বলুন ভাই শেখের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ভাই জি যো আমরা যে সুরান ভাই তেলাওয়াত করি এতে লাম্বাটি সুরার বাদে আই লাম্পা সুরাতে এইটা আমরা কিলা পড়মু 
मानी ऊपर थी के नीचे थी के आज चेन शे प्रशंगे जो दी चोले आशे जे आपना काफ़सर पर काफ़ीरों ना चे हाँ एक बार सुरा इन आते ना पर वो कुलिया यार काफ़ीरों ना आश्लो जी बड़ा सुरा चोले आश्लो हाँ बड़ा सुरा चोले आश्लो एक बार लामिया कुने आगे सुरा 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 चिल्लो जी लामिया कुन बड़ा होएगे � अन्य दिके चले जान जब मन अपनी चूज कर लें प्रथमे तार्तीबिर में दिन आपूरे अपने गैप होए गए लो तार पर बड़ा सूरत आने लें जी ऐसा ठीक हो बिना आर की अच्छा बोल अपने आशा रखिए अपने प्रश्न टेबल उत्तर पे अच्छे शेख खूब डिटेल्स भावे अपने प्रश्न टेबल उत्तर दर चेस्टर कर चाहे आम रखूं चले जब जुमले मानी नाउन वाइज ऐटा बैक कोटा हुए चे किंतु जब जब वार वार यूज़ करे होए भालो होए जब मन यह फादु कल्ला और हाफिदा कल्ला ऐटा होले भालो होतो वार यूज़ करा होले भालो वार सेंस टा भालो आपने ये दिक्कत अर्थों शो हम अंदर का बुझे दे जब मन दूसरा है हाँ जब अल्लाह हाफिद अर्थों होच्छे अल्लाह हे� किंतु एक चे उत्तम फॉर्म होच्छे जे अल्लाह आपना के हिफाजत करून अच्छा ताले हाफिज़ा कल्ला हाफिज़ा कल्ला अथवा यहफ़ादु कल्ला अथवा अल्लाह हु यहफ़ादुक इगुले शब्बुले अर्थ होच्छ अल्लाह आपना के हिफाजत करून अच्छा आर जखन बालेन अल्लाह हाफिज़ मने अल्लाह हिफाजत कारी जी ते इखने कथा रा � लिंगुइस्टिक टर्म में भाषा व्यवहार दिखती के बाद व्याकरण को तो दिखती के खूब दुआ हिसाब में मने हम बुझा रहा चाहे ना किंतु जो तो मने मने ऑन तरी नियोता से इंटेंशन इंटेंशन आसे जो अल्लाह आपने कहीं पर करो कि इतना यामी मीन कर ची ऐ सेंस के वो अल्लाह हाफिज बोल ले कोनो गुना हो बिना आशा रखी बोलना अपने अपने प्रश्न उत्तर पे एक अच्छा नाम रचोले जब वो पढ़ बुर्ती कॉलर करते हैं हेलो कॉलर सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम जी भाई आपने अपने प्रश्न आपने एक क्वेश्चन जानता हूँ सही है जी ये उम्रार में जो जोन तवाफ और उन शाब्दिक कोड दवा होए जी येर मुझे ये उनको नो मानसे जी आपने खुद भी जो भालू एवं जरूरी एक प्रश्न करे थे ना उन्हें क्या कष्ट करे था के अमर देखी शेक इतनी है कि बोल सकते शेक उम्र जखून अमर ताऊफ़े था कि शाट्टा चौक करे था कि उन्हें क्या देखा जाए चौक कर फिनिश ना करी ये दूर रखा था नमाज़ पढ़ चें तार पर अब बाकी चक्कर गुले फिनिश कर चें ता ये टक वातो टुको ठीक आते ना कि चक्कर गुले शब्द शेष वार पड़ी ताऊ शेष वार पड़ी नमाज़ पढ़ बे ये टक सुनना विरोधी काज होएगा से अच्छा प्रथमे अलग घर मने ज़रा उम्र कारी तब ताऊ फिनिश थे किए चें तादिर प्रथमे कोना वक्तिया � ताऊफ़ फिर जब दिया करना हमारे साथ शिक्षा पढ़ बीन मास्क खाने जब दी ताऊफ़ चला आवश्यक है कोनो वक्ती है ना हमारे शोमें चले आशे तीन ताऊफ़ फिर चार ताऊ़ के परित्यादी तो खून आपस शोई ब्रेक दिए 
নামাজ পড়তে হবে ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে এরপরে আবার কন্টিনিউ করবে বাকিগুলোকে কমপ্লিট করার জন্য কিন্তু সেটা শুধু ওয়াক্তি নামাজের ক্ষেত্রে ওয়াক্তি নামাজের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন নফল নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোন কাজা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যদি কেউ তাওয়াফের মাসখান দিয়ে ব্রেক নিয়ে দুই রাকাত চার রাকাত পড়ে এটা একেবারেই সুন্নত বিরোধী কাজ এটা করা ঠিক নয় আচ্ছা সেই রিসেন্টলি আমি উমরা থেকে এসেছি আমি আমার এটা রিলেটেড একটা প্রশ্ন করছি সেটা আমি নিজে দেখেছি যে অনেক সময় তাওফের মাঝখানে কার হয়তো একটু সুযোগ হয়ে গেল হজের আসাদে একটু চুপ দেওয়ার বা তখন দেখছি যে সে ওইটা না করে ওইটাতে গিয়ে তারপর আবার সে কন্টিনিউ করছে হ্যাঁ বা হয়তো রুকি আমি নেওয়ার মধ্যে সে গিয়ে একটু টাচ করছে করে এরপর আবার কন্টিনিউ করছে এই জিনিসগুলিতে কি নফল তাওয়াফ হোক বা আমাদের উমরার জন্য তাওয়াফ হোক এগুলো কি নষ্ট হবে কি হবে না এখানে দুটো আলাদা সুন্নত আমল তাওফ করা অবস্থায় নবী করিম সাল্লাহ করেছেন আচ্ছা তিনি চুমু দেওয়ার কাজ করেছেন জি প্রতি তাওয়াফের শুরুতে চুমু প্রতি তাওয়াফের শুরুতে চুমু তিনি এরকম করেছেন জি আমরা যেভাবে হাতে ইশারা আল্লাহ আকবর বলি জি তখন যার যাদের সম্ভব হয় চুমু দিয়ে আল্লাহ আকবর বলে চুমু দিয়ে শুরু করা আচ্ছা আবার যখন তিনি এটা করতে পারেননি কোন কোন সব তিনি হাত লাগিয়েছেন জি তারপরে এই হাতে চুমু দিয়েছেন আচ্ছা चुमु दी कष्ट दी गुना हो जाए गुणार मोकबिला नफल स्वभाव करो আর গুনা দিয়ে তোমার ঢাকা দিয়ে গুনা করে ফেলো তাহলে তোমার কিন্তু ক্ষতি বেশি হয়ে যাবে এই জন্য ওলামা কেরাম এখন উৎসাহিত করেন না কারণ এত ধাক্কা থাকি সেখানে হয় জি চমৎকার আমরা চলে যাব পরবর্তী আমাদের ইমেলের প্রশ্নে বোন জানতে চেয়েছেন যে একজন স্ত্রী বা একজন মায়ের কোন বিষয়টা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত স্বামী সন্তান না তার নিজের বাবা মা ভাই বোন তাদেরকে প্রথমত এখানে তিনটা লেভেল আছে একটা নিজের স্বামী নিজের সন্তান আর একটা হলো যে নিজের শ্বশুরালয়ে শ্বশুর শাশুড়ি ইত্যাদি অন্যান্য যারা আছেন আর একটা হলো যে স্ত্রীর নিজের মা বাবা ভাই বোন ভাই বোন তারা রয়েছেন তিনটি পর্যায়ে ওনার এক নম্বর ডিউটি হচ্ছে নিজের স্বামী সন্তান দুই নম্বর যেহেতু তিনি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিয়ে সাজি করে নিজেকে চলে আসতে হয় বাপের বাড়ি ছেড়ে কাজেই স্বামীর কারণে এখানে শ্বশুর শাশুড়ির হকটা মোটামুটি একসঙ্গে থাকলে বিশেষ করে একই বাড়িতে থাকলে এটা একটা হক চলে আসে আচ্ছা আর যখন তিনি বেড়াতে যান সময় সময় টাইম টু টাইম ওনার মা বাবার একটা হক অবশ্যই এখানে আসে কিন্তু সেটা দেখতে হবে প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু করা সম্ভব এটার কোনো সবার জন্য একই লেভেলের না যারা কাছে আছেন নিয়মিত দেখছেন অথবা আপনার আপনার মা বাবার কেউ নাই দেখভাল করার জন্য তখনকার একটা পরিস্থিতি আর আপনি আরেক দেশে আছেন সেখান থেকে তাদের হক আদায় করার জন্য আপনার পক্ষে আসা সম্ভব না এটা তো আল্লাহ তালা কনসিডার করছেন নিজের সাধ্যের ভিতরে যতটুকু যার জন্য এবং যেখানে প্রয়োজনের তীব্রতা কতটুকু এর উপরে অনেকটা নির্ভর করে আসলে এগুলো আসল কথা হচ্ছে মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে নির্ভর করে এবং মানুষ ফেয়ার হওয়া ইনসাফপূর্ণ হওয়া আমাদের সমাজে এটা নিয়ে যে তুমি শ্বশুর বাড়ির দিকে যাবা না নিজের বাড়ির দিকে যাবা কোন দিকে টান বেশি দেবা এবং বউ শাশুড়ির ভিতরে দূরত্ব এবং তিক্ততা এবং একে অপরের প্রতি অভিযোগ সেটা কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এটা অ্যাফেক্ট করে করে ফেলা এগুলো কিন্তু আমাদের হিউজ প্রবলেম চলছে তো মানুষ এটা উদার হওয়া এগুলোর ক্ষেত্রে একটু ফেয়ারলি ডিল করা সেলফিশ না হওয়া স্বামী মনে করবে যে না না আমার মা বাবা তোমার মা বাবাকে চিনিও না আর স্ত্রী মনে করবে তোমার মা বাবার জন্য আমি এত করবো কেন আমার আমি মা বাবার জন্য করবো এই জাতীয় মেন্টালিটিগুলো আসলে একটু সেলফিশনেস এগুলো ঠিক নয় একে অপরের সঙ্গে কম্পিটিশন করবে স্বামী মনে করবে আমি যদি আমার শ্বশুর শাশুড়ি একটু খেতমত করতে পারি আমার ভালো লাগবে আর স্ত্রী যদি মনে করে আমার মা বাবা তো রেখে আসছি আমি এখন আমার শ্বশুর শাশুড়িকে মা বাবার মতো করে একটু খেতমত করি একটু দোয়া নেই আলহামদুলিল্লাহ এটা ওনার জন্য অনেক বড় খায়রের কারণ হয়ে যাবে এই পজিটিভ একটা মাইন্ড থাকলে এগুলো নিয়ে দেন দরবার হয় না আর কি জি চমৎকার খুব সুন্দরভাবে আপনি উত্তরটি দিয়েছেন আমরা এখন চলে যাব দর্শক পরবর্তী কলারের কাছে 
হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমি সব সময় ওজু করতাম ভারী না ওজু করলে আমার ইনফেকশন হয়ে যায় আমি তো এমন ভারী নামাজ পড়ি মাঝে মাঝে ওজু করি মাঝে মাঝে তো এমন ভারী তো তুমি মুখ খইরা নামাজ বইরা তুমি আমার সাথে কুরআন শরীফ পড়তাম পারি ওখানে তুমি জানতাম স্যার আচ্ছা ক্লাস এর তো ইতাম পারি মনি পড়তাম পারি মনি জি জি আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা শেখের কাছে উত্তরে চলে যাচ্ছি তো এমন করে কুরআন শরীফ পড়া যাবে কিনা नाम मन पड़े सकाल सन्दे जी के दोआा नहीं कथा हो प्रश्न एस प्रतिदिन सकाले जत आजकार उत्सव सकाल बार जेकर आर् मध्य दस बार नबी करीम सल्लाम के सलाद और सालाम पाठान कथा आल्लम सल्लम बारिक आला मुहम्मद आजमाइन के अथवा अल्लाम सल्लम बारिक आलई यहाँ जो दस बार पढ़ें फजर पढ़े मागरीबर आगे असर पर कि लम्बा दस बारे समय बस दस बार दर्शीपुर जगह पढ़ें लम्बा बारिक आला मुहम्मद এটা 10 বার করে পড়লে ওই সালাত সালাম 10 বার আদায় হয়ে গেল এই কথাই সম্ভবত আমি বলেছিলাম এক্সকিউজ মি জি জি আমরা চলে যাব পরবর্তী ইমেলের প্রশ্নে বোন জানতে চেয়েছেন শেষ প্রশ্নটি যেটা সেটা হচ্ছে যে একজন স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে তার প্রায়োরিটি কি হবে তিনি এখানে কিছু ধারণ এনেছেন যেমন দেখা গেল যে তার শ্বশুরবাড়িতে যখন তার সিস্টার ইন লয়ের কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে ওখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা বেশ অনেক কিছু আয়োজন করছে কিন্তু কম্পারেটিভলি যখন তার বাড়িতে কিছু হচ্ছে তখন কোনো আয়োজন দেখা যাচ্ছে না এই জিনিসগুলোতে কতটুকু ফেয়ারনেস আছে বা কিভাবে এই জিনিসগুলো করা যায় আগের প্রশ্নটার সাথে অনেকটা রিলেটেড সেটাই জি সেটা আমাদের এই সমাজে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে কার দিকে বেশি টানব জি स्वार्थपरता स्त्री जिन पुत्र बधू आ खाल रखा दरकार स्वीर पर स्वामी 
এদিকের ওনার একটা যথেষ্ট হক হয়ে গেছে জি যদিও মা বাবাকে দেখার হক আছে জি এবং তাদের খোঁজ খবর নেওয়া দুঃখ সুখের সরি খাওয়ার এগুলো ওনার কিছু সুযোগ রয়েছে হক রয়েছে কিন্তু তিনি যেন ব্যালেন্স করেন একদিকে করতে গিয়ে আরেক দিকের কোনো খবর নাই এমনটা যদি হয়ে যায় তাহলে এখানে তো মানে একটু ইনসাফ হচ্ছে না আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইনসাফ করা পছন্দ করেন এ এ দেলু হুয়া আকরাবুল তাকোয়া তোমরা সবসময় ইনসাফ করবে ইনসাফ তাকোয়ার অনেক কাছাকাছি হতে তোমাদেরকে হেল্প করবে জি আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমিন শেখ আমরা চলে যাব কলার কাছে এই মুহূর্তে কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম বাচ্চারা <laughs> আমি চাই না এগুলো বিতর্কিত বিষয় আলোচনা করে আবার এগুলো নিয়ে খামাকা তর্ক বিতর্ক হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা জানার জন্য আপনার জানার জন্য আপনি জানার চেষ্টা করুন এবং এটা তো ঠিক যে নবী করিম সাল্লাম কখনো এটা কাউকে কোনো দিন দেননি কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে রসুল্লাহ কোনোদিন তাবিজ দিয়েছেন জি একজন সাহাবির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে ওনার ছোট বাচ্চা তাকে মুখস্থ করার জন্য গলায় লটকিয়ে দিয়েছেন জি একটা দোয়া তো এটার ব্যাখ্যাই হয়েছে যে ওরা তার তাকে মুখস্থ করার জন্য লটকিয়ে দিয়েছেন তার হেফাজতের জন্য লটকিয়ে দেননি এটাই হলো সঠিক ব্যাখ্যা জি তো ওই এটাকে হেফাজতের জন্য লটকিয়ে দিয়েছিলেন লিখে এইটাকে দলিল নিয়েই তাবিজ তোমার কি যারা জাস্টিফাই করতে চান তারা আর কি ব্যবহার করেন তা আসলে সেটা সঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি যে তার হেফাজতের জন্য লটকিয়ে দেননি বরঞ্চ তাকে মুখস্থ দোয়া শিখিয়ে দেওয়া শেখানোর জন্য মুখস্থ করতে এটা লটকিয়ে দিয়েছিলেন এটা দেখে দেখে পড়ে পড়ে যেন সে মুখস্থ করে এ দূর পর্যন্ত এসেছে চমৎকার খুব সুন্দরভাবে আপনার প্রশ্নটা উত্তর দিয়েছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম জি আসসালাম দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার দুইটা প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন হইছে জি এই অনেক সময় ট্রেনে বা গাড়ি বা প্লেনে এই রকম মানে অজু করার সময় অফিস আদালতে আর অনেক সময় স্টিংগের উপরে ফাঁস দিলিয়া অজু করার সময় মুসাফির অবস্থা কোন বাইট চলা যেটা জোর আর আসল আমার এবার এসা ঠিক আছে একসাথে নামাজ পড়াটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে দর্শক আপনি উত্তর শুনতে থাকুন আসলে যে সমস্ত যেগুলো আপনার জানা আছে সেগুলো পছন্দ না করাই ভালো জি আর যেগুলো মনে করেন যে একটু বিতর্কিত বিষয় কেউ কেউ এর বিপাকে ফতুয়া দেন আমি তো চাই না জি যে এই ধরনের এই ধরনের বিতর্ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাক জি তো আমরা জানি যে দুটো মশালাতে ইখতিলাফ রয়েছে জি হানাফি মাজহাবের ব্যাপক ইমামরা বলেছেন যে মুজার উপর সাধারণ মুজার উপর মুছে করা জায়জ নাই এবং বেশ আমরা অনেকবার এখানে আলোচনা হয়েছে যে তিরমিজির হাজিসে বর্ণিত আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম যদিও ভাস্ট মেজরিটি টাইমে তিনি প্রায়শ মেজরিটি টাইমে তিনি চামড়ার মোজার উপরে মোসে করেছেন কিন্তু দুই একটা ওকেশনে তিনি সুতার মোজার উপরে মোসে করেন বলেছেন বলে হাজিস পাওয়া গেছে এবং বেশ কিছু সাহাবিরা মোসাব করেছেন এটি একটি মত অনেক কারণ দিয়েছেন আর এই বিষয়ে আবার কিছু কিছু ওলামা দ্বিমত পোষণ করেছেন আপনার তো এটা জানা আছে আপনার প্রশ্ন থেকে আমি বুঝতে পেরেছি জানা প্রশ্ন কেউ করবেন না আমার অনুরোধ জি আর দুই নম্বর হচ্ছে এগেইন আপনি যে পার্সেপ করেছেন আপনার পার্সেপ টোন থেকে আপনি বুঝতে পেরেছি এটাও আপনার জানা আছে যে জোহর আসর কোনো সময় সফরের হালতে একসঙ্গে পড়া জি মাগরি বেশা একই ওয়াক্তে পড়ে নেওয়ার ব্যাপারে এগেইন ইখতিলাফ আছে এটাও আপনার জানা আছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্ন দ্বারা তো এটা নিয়েও ইখতিলাফ এই হানাফি মাজাবের লোকেরা দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা আরাফাতের ময়দানে জোহর আসর এবং মুজদালিফার ময়দানে 
মাগরিব এশা ছাড়া আলাও করেননি কিন্তু আমরা আলোচনা শুনেছি যে সহি মুসলিমের হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া অনেক ক্ষেত্রে মদিনা থাকা অবস্থায় বিশেষ সুযোগ কারণে এবং সফরের হালতে তিনি অনেকবার তিনি জোহর আসরকে একসঙ্গে এক ওয়াক্তে পড়েছেন এবং মাগরিব এশাকে এক ওয়াক্তে পড়েছেন এবং এই জন্য ভাস্ট ম্যাজরিটি জমহুরুল ওলামা ভাস্ট ম্যাজরিটি ওলামারা এটাকে অ্যাগ্রি করেছেন যে এই সমস্ত কারণে এটা কনসিডারেবল আছে কিন্তু স্টিল হালাফুল্লাহ এটার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ দ্বিমত পোষণ করেছেন বারাকাল্লাহ ফিকা আমরা অনুরোধ থাকবে যেগুলো আপনাদের জানা আছে বিতর্কিত প্রশ্নগুলো এখানে না করা ভালো হবে ভালো আমরা বিতর্কে না যাই চমৎকার শেখ আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবং আজকের মূল বিষয় যেটা ছিল একটা চমৎকার দোয়া আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন হাদিস থেকে সহি হাদিস থেকে যেটা দ্বারা আমরা অবশ্যই দোয়া কবুল হবে আমাদের তা শেষ করার আগে আপনি যদি আরেকবার দোয়াটা আমাদের জন্য পড়েন এবং অর্থ সহ আমাদেরকে আবদুকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিকাবদিক